Hi, this is Tapos and welcome to my channel Pal Tutorials. Uh, mainly, I'm going to talk about English grammar, spoken English, MS Office, and Advanced Excel. I'm going to talk about English grammar. I'm going to talk about English grammar. I'm going subject, predicate, and object. So, let's start. Let's start. প্রথমে আমরা শিখব সাবজেক্ট কাকে বলে প্রেডিকেট কাকে বলে এবং অবজেক্ট কাকে বলে সাবজেক্ট হলো মেইনলি কোন একটা বাক্যের মধ্যে যে কাজটা করে সেই হয় সাবজেক্ট মানে যে বাক্যের মধ্যে যে ওনার সেই হয় সাবজেক্ট এবং সেই সাবজেক্টের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সেটা হলো প্রেডিকেট এই ডিটেইলসটা আমি আরো বলি ইন আ সেন্টেন্স देयर আর টু পার্টস ওয়ান ইজ সাবজেক্ট ওয়ান ইজ প্রেডিকেট ইজ প্রেডিকেট সাবজেক্ট তাহলে কাকে বলা হয় বাক্যের মধ্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় বা যে বাক্যটার ওনার তাকেই বলা হয় সাবজেক্ট যেমন একটা এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হবে এখানে রাম ইজ গোয়িং টু দ্য স্কুল রাম স্কুলে যাচ্ছে এই বাক্যটার মধ্যে কার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে রামের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তাই রাম হয়ে গেল এখানে সাবজেক্ট এবার আসছি আমরা প্রেডিকেটে প্রেডিকেট কোনটা সাবজেক্টের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সেটাই প্রেডিকেট তাহলে এখানে যেমন বললাম রামটা সাবজেক্ট রামের সম্বন্ধে কি বলা হচ্ছে এখানে ইজ গোয়িং টু দ্য স্কুল স্কুলে যাচ্ছে মানে সে স্কুলে যাচ্ছে তাহলে এই পুরো পোর্শনটা হয়ে গেল প্রেডিকেট তাহলে এখানে বোঝা গেল সাবজেক্ট কাকে বলে প্রেডিকেট কাকে বলে সাবজেক্ট মানে হলো বাক্যের মধ্যে যে যার সম্বন্ধে বলা হয় সেই হলো সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট হলো সাবজেক্টের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সেটাই হলো প্রেডিকেট এখানে আরও কিছু এক্সাম্পেল দেওয়া আছে যেমন প্রথম এক্সাম্পেলটা আমি বলেই দিয়েছি নেক্সটটা বলছি পলাশ প্লেস ক্রিকেট পলাশ এখানে কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে পলাশের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাই পলাশ হয়ে গেল সাবজেক্ট আর পলাশের সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে প্লেস ক্রিকেট তাহলে এটা হয়ে গেল প্রেডিকেট রাহুল ইজ সিঙ্গিং আর সং রাহুল একটা গান করছে এখানে কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে রাহুলের সম্বন্ধে তাই রাহুল সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট মানে রাহুলের সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে ইজ সিঙ্গিং আর সং এটা হয়ে গেল প্রেডিকেট রকি ইজ আ গুড বয় রকি একজন ভালো ছেলে কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে রকি তাহলে রকি হয়ে গেল সাবজেক্ট রকির সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে ইজ আ গুড বয় এটা হয়ে গেল প্রেডিকেট নাও দ্য পয়েন্ট ইজ হাউ টু আইডেন্টিফাই সাবজেক্ট কিভাবে আমরা সাবজেক্টকে বুঝবো তাহলে আমরা সবাই জানি যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ক্রিয়া অবশ্যই থাকে বা ভার্ব অবশ্যই থাকে ক্রিয়া বা ভার্ব ছাড়া কোনো বাক্যই কিন্তু তৈরি হতে পারে না ঠিক আছে তো সেই ক্রিয়াকে যদি আমরা হু এবং হোয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট পেয়ে যাব মানে একটা বাক্যের মধ্যে যে ক্রিয়া থাকে সেই ক্রিয়াটার সাবজেক্ট যদি আমি খুঁজে পেতে চাই তাহলে সেই ক্রিয়াকে আমি হু এবং হোয়ার্ড দিয়ে যদি প্রশ্ন করি তাহলে সাবজেক্ট খুঁজে পেয়ে যাব যেমন এখানে আছে রাম ইটস রাইস রাম ভাত খায় এখানে সাপোজ আমি কর্তা বুঝবো কী করে এই তিনটের মধ্যে কোনটা কর্তা হবে বুঝবো কী করে তো এখানে ক্রিয়া আছে ইট তো এখানে যদি আমি কে বা কি দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে কিন্তু এ কর্তা পেয়ে যাব তাহলে এখানে যদি প্রশ্ন করি কি কে ভাত খায় যেমন এখানে যদি কে এবং কী দিয়ে প্রশ্ন করা বলেছিলাম তো এখানে যদি আমি কে দিয়ে প্রশ্ন করি হু ইটস রাইস কে ভাত খায় তাহলে রাম রাম হয়ে গেল সাবজেক্ট পরের সেন্টেন্সটা রাহুল প্লেস ফুটবল হু প্লেস ফুটবল রাহুল তাহলে রাহুল হয়ে গেল এখানে সাবজেক্ট হু ইজ আ সিঙ্গার কে একজন সিঙ্গার তো এখানে কবির কবির ইজ আ সিঙ্গার কবির তাহলে কবির হয়ে গেল এখানে সাবজেক্ট তাহলে বোঝা গেল সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটের ব্যাপারটা এরপরে যেটা আছে সেটা হলো হোয়াট ইজ অবজেক্ট অবজেক্ট হলো হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ডাস দ্যাট ইজ কল্ড অবজেক্ট কর্তা যে কাজটা করে সেটাই হলো অবজেক্ট অবজেক্ট মানে হলো কর্ম কর্তা যে কাজটা করে সেটাই হলো অবজেক্ট যেমন এখানে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে দ্য বয়েস আর প্লেইং ফুটবল বালকরা ফুটবল খেলছে এখানে কর্তা আর কী করছে কি খেলছে ফুটবল খেলছে তাহলে ফুটবলটা হয়ে গেল কিন্তু অবজেক্ট এখানে আরও কিছু এক্সাম্পেল দেওয়া আছে যেমন প্রথমে এক্সাম্পেলটা বলা আছে সেখান থেকে বলছি হি গেম মি আর স্টোরি বুক সে আমাকে একটা স্টোরি বুক দিয়েছিল সে আমাকে কি দিয়েছিল স্টোরি বুক সে আমাকে স্টোরি বুক দিয়েছিল তাহলে স্টোরি বুকটা হয়ে গেল কিন্তু অবজেক্ট ঠিক আছে এখানে হি অর্ডার দ্য স্মার্টফোন সে আমাকে একটা হি অর্ডার দ্য স্মার্টফোন সে একটা স্মার্টফোন অর্ডার করেছিল সে কি অর্ডার করেছিল স্মার্টফোন অর্ডার করেছিল তাহলে স্মার্টফোনটা হয়ে গেল অবজেক্ট আমি নো দা গার্ল আমি মেয়েটিকে চিনি এখানে আমি কাকে চিনি মেয়েটিকে তাহলে মেয়েটি হয়ে গেল অবজেক্ট এখানে যে বাক্যটা আছে এই বাক্যটার মধ্যে কিন্তু দুটো অবজেক্ট আছে হি গেভ মি একটা অবজেক্ট আছে আর স্টোরি বুক এটাও একটা অবজেক্ট আছে সেটা আমরা পরের স্লাইডে জানবো তো তার আগে জেনে নিই অবজেক্ট কীভাবে আমরা বের করব 
क्रिया के भार्व के हूम एवं हुआर दिए प्रश्न करी भार्व के हूम एवं हुआर दिए प्रश्न करी मैं का दिए प्रश्न करी तेल क्यों अबजेक्ट पे जा जमन सब गो दिए प्रश्न कर जिसगल पे ठीक है तो नेक्स्ट स्लैड देखे नब प्राणी पार्सन के रेफार कर इनडिकट अबजेक्ट जमन एक एक्साम्पल दी क्लियर हो जाए हि गेव मिटिफुल स्मार्टफोन से सूंदर एक स्मार्टफोन दिए एखे दूटो अबजेक्ट आज एक मी एक स्मार्टफोन की पेलम जमन एखे क्रिया आज गेफ मैं गिवर पास फ्रम आज गेफ तेल गिफ के जो का दिए प्रश्न करी तेल क्योंकि अबजेक्ट पे जाम से दिए का दिए मी मैं आगे दिए जेहेतु पार्सन के रेफार कर मीटा हो गल इनडिकट अबजेक्ट से हाँ क्यों दिए स्मार्टफोन दिए स्मार्टफोन हो गल एक वस्तु तेज हो गल डेक्ट अबजेक्ट स्मार्टफोन हो गल डेक्ट अबजेक्ट एखे और एक एक्साम्पल देवा हल राजा गेव द बुक टू राहुल राजा राहुल के एक बी दिए राजा का दिए राहुल के दिए राहुल हल एक पार्सन तेज हो गल इनडिकट अबजेक्ट राहुल की दिए बुक दिए बुकट हो गल एक वस्तु तेज हो गल डेक्ट अबजेक्ट तेल आशा करी बोझा गया है एत पर्यत की शिखल सबजेक्ट शिखल प्रेडिकेट शिखल और अबजेक्ट शिखल ओके आज के सेशन एत पर्यत थैंक यू